Narito po tayo sa payo ng tunay na kaibigan. Lahat tayo ay may pangarap at sinisikap natin itong maisakatuparan sa abot ng ating makakaya. May mga nagsasabing, pigilan man ako o hadlangan ng maraming tao, hindi ako susuko sa pag-abot ng aking pangarap. Gagawin ko ang lahat para patunayin sa kanila na kaya ko itong abutin. Ipagpapalit ko kahit ang aking pamilya para lamang tuparin ang pangarap kong ito. Wala akong pakialam kahit na makatapak ako ng ibang tao. Oops! Teka lang kaibigan! Kung ang lahat ng ito ay motivasyon mo para maabot ang iyong pangarap, nagkakamali ka sapagkat meron pang ibang paraan. Kaya ang tanong, Paano ko makakamtan ang aking pangarap? Narito po tayo sa payo ng tunay na kaibigan. Narito po tayo sa payo ng tunay na kaibigan. Magbabasa natin sa Biblia sa Aklat ng Mga Awit, Katumpot Pito, Versikulo 4, Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Kung babasahin natin muli ang mga salitang ito, mapapansin natin na tila bagabaligtad ang mensaheng nais iparating nito sa atin. Bakit ko ito nasabi? Sapagkat ang tao madalas kapag naabot nila ang kanilang pangarap, doon pa lamang sila nakararamdam ng kasiyahan pero hindi ng kaligayahan. Ang mga salitang ito ay hindi baligtad at ito ay walang mali. Sapagkat, mayroong katotohanan sa mga katagang ito. Narito ang tatlong paraan para makamtan natin ang ating mga pangarap. Una, alamin na sa Diyos na kasalalay ang mabuting plano para sa iyo. For He knows everything. Kahit na dumaan tayo sa iba't ibang uri ng kapagsubukan, God already set His plans for you to give you hope in the future. And He gave His only begotten Son to give you life. His ways is not our ways. Alam ng Diyos ang iyong kakayanan sapagkat Siya ang pinagmumulan ng ating kakayanan at mga talento. Kung gayon, lumapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin na may pagsamba at pasasalamat. Ngayon, alam na natin na sa Diyos na kasalalay ang mabuting plano para sa atin. Ang ikalawa, hanapin natin sa Kanya ang ating kaligayahan. Bilang tao, binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan kung papaano natin hahanapin ang ating kaligayahan. Gumagawa tayo ng maraming hakbang at nag-iisip tayo ng maraming plano. Madalas sa pagpili natin, dito tayo nauhulog sa bitag o patibong ng kamunduhan. Kaya naman, marami na sa atin ang naabot na natin ang ating pangarap ngunit nakakaramdam tayo ng kakulangan. Ngunit kung mahanapin natin ang ating kaligayahan sa Diyos, makikita natin ng malinaw ang kalooban niya para sa atin. Lahat ng bagay ay masisira. Maging ang mga tao sa iyong paligid ay mawawala. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos para sa atin ay kailan may mananatili magpakailanman. Pangatlo at ang panghuli, itanim sa puso na tutuparin ng Diyos ang iyong mga pangarap ng ayon sa kanyang kalooban. Hindi masamang mangarap. At kung nahanap na natin sa Diyos ang ating kaligyahan, Parang natupad na rin natin ang ating pangarap sapagkat ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Magtiwala na kayang ibigay ng Diyos ang iyong minimithi. Matutong maghintay ng may pagpapakumbaba. Kaibigan, nasagot ba ang iyong katanungan? Tuparin ang mga pangarap ng hindi lumalabag sa kalooban at mga tutunin ng Diyos. Tutong manalangin, magsikap, at maghintay. Hindi mo na mamalayan, naabot mo na pala ang iyong pangarap. Maligaya ka pa 
sa piling ng Diyos. Sa Diyos mo hanapin ang iyong kaligayahan at ang iyong pangarap iyak na makakamtan. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, huwag niyo po akong kalimutang isubscribe. Pindutin niyo na rin po ang notification bell para ma-update po kayo sa mga bago naming videos. Mag-like, mag-comment, at i-share. Hanggang sa muli mga kaibigan, ito po ang payo ng tunay na kaibigan.